Hello everyone and welcome back to the channel. This is Abhinav and in this video I will be talking about my complete journey to Geeks for Geeks. I will discuss about how I applied, about my interview experience, the, con the complete hiring process and about what I am currently doing at Geeks for Geeks. If I remember, it was my third semester uh, when I have applied for Geeks for Geeks. And uh, truly, I will tell so I didn't remember month, I had applied month or what time I applied. And it was like that I applied, I was just, uh, uh, just exploring the Geeks for Geeks portal and I just got the careers portal. And there I just saw the opportunity that uh, for a DSA mentor role. And I was not expecting a reply from there because that opportunity is for full time. And so I was just, uh, I, I was just uh, thinking that I nice role not have and but if, uh, then also I just applied for that role and uh, from a bull we gather that I have applied for geeks for geeks uh, some particular DSM entry role and after some two months it was uh, like the end semesters of my third semester uh, are going on or it was just uh, one week for my end semester exams so I, I just received a call from IHR from geeks for geeks and uh, she was like uh, you have applied for a DSM entry role at, uh, at GFG so I remember when I applied for it, so I just said, yeah, I have applied. And uh, that time I was, I was just a five-star, uh, I, I was a specialist at Code Courses, a five-star at CodeSafe. And that time I was just, just having some 3.2 case subscribers in the YouTube. So in that, uh, so there was just a telephonic interview round and they just asked me about my uh, CP ratings, my YouTube channel and how, uh, when I started and how it is just going, what I do in my uh, YouTube channel. And it was something like that. Uh, so after that, uh, there was a response from the HR team that after the telephonic round tha, uh, that is passed and now you are going to DSA interview. Hone wala hai. So that DSA interview was on uh, Google Meet. So I was just ready for it. So uh, I was just a bit, a little bit nervous because that was my first DSA interview that I was company to give uh, And that, that is also for a DSA mentor role. So uske liye, that was very important that you should be good for that. So, us din, I mean, I got one day time for that. So, one day, I had many weak topics. The, like, like, because I was just from a CP background, so some topics, linked list, things, stack, Q, these topics, I didn't study so much because I didn't use CP so much. So, I just explored that topic. So, maybe in that interview that that will be asked. And uh, then it was, then the time was, then it was there. It was an uh, evening slot. So, and uh, I came. And he just first asked me about my experience again that uh, my YouTube pick up around and about my CPA things. Have I done, done teaching before or not? Because that basically that DSM and role is more about teaching that that's okay that I know DSA, but it's uh, more about uh, how I'm explaining the things, how I am just uh, uh, explaining my uh, concept, my solutions to other people because that is what I would do in uh, for gigs for gigs. And uh, so uh, he just gave me a problem. It was a medium problem of gig for gigs for gigs. It was based on a strings, okay. A string and greedy problem was there. And uh, so he just asked me ki main us problem ko explain karu or solve karu, pura code karu. And while coding, I us problem ko explain bhi karna just like I am explaining a, a particular student. So, because it was my both teaching skills test and my coding test. So that problem was something which uh, was something like uh, 1400 to 1500 level of code forces. So, and because I, I was able to solve that, that level of problem. So, I understood it and uh, then I just explained that problem to the, uh, to the interviewer. And uh, he was just like, okay, I've got the problem. Now you can code. Kar sakte ho. And uh, then I just uh, started coding that particular problem. So, it just take, took me some 10 to 15 minutes that I had the problem. Ko code kar diya tha. Uh, and... Uh, then, then I just, uh, I was nervous that I will submit it like this, and I will go to the test case and go to the test But then I just solved the problems and I will submit it and it just uh, got uh, right. And uh, all the test case passed. Ho then I uh, I just explained my complete code to the interviewer and uh, then the complete process was done. Uh, after that, uh, there was, uh, uh, the, the, process, the interview was done. I was thinking, yes, interview was good because I had the problem solved and I had explained it well. Then after an, an hour, a call I made pass HR ke taraf se, ki, how was your interview? So I said it was good. So she said ki, yeah, it was good and you are selected for the next round, which was HR round. So those who are senior HR manager, it was scheduled for uh, tomorrow. 
तो आई वाज सो वो मेरा पहला अचार राउंड भी था दैट मैं किसी कंपनी में अचार राउंड दे रहा था एंड बेसिकली भी और मैंने किसी को बताई नहीं रखी हुई थी मतलब मेरे किसी भी दोस्त को मेरे घर में भी नहीं बताता कि ऐसा कुछ हो रहा है आई वो जस्ट लाइक क्योंकि इससे बहुत जल्दी हो गया एक दिन कॉल आया फिर एक दिन इंटरव्यू फिर अचार राउंड तो मैंने सोचा कि अब एच आर एम देखे एंड देन मैं बताऊंगा अगर होता है तो अच्छी बात है नहीं होगा तो ठीक है एंड इट वाज समथिंग लाइक दैट नहीं होगा तो बताएंगे uh, होगा तो uh, एक गुड न्यूज देंगे एंड इट वाज एच आर राउंड एच आर राउंड बेसिकली उन्होंने पूछा दैट uh, uh, आपकी uh, क्या वर्किंग स्ट्रेटेजी होती है कितना आप टाइम दे पाओगे फ्लेक्सीबल uh, होगा किस तरीके से कब कैसे काम करना होगा अबाउट माई वर्क मुझे क्या करना होगा वहाँ पर एंड देन दे वॉज जस्ट अ सैलरी डिस्कशन वॉज भी तो प्लीज कोई मेरे से मेरे स्टाइप ना पूछना ठीक है कमेंट्स में एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट लाइक कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा एंड देन दस दिन तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया चार की तरफ से तो आई वाज जस्ट लाइक मुझे लगा कि लगता है मैं रिजेक्ट हो गया हूँ बिकॉज कोई रिप्लाई नहीं था फिर मैंने जो एच थी हमारी उनको मैंने मेल किया मेल पर भी सो या आफ्टर मेल फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि आप मैम यू आर सेलेक्टेड और वहाँ से मेरा ऑफर लेटर आ गया एंड इट वॉज फॉर फॉर सिक्स मंथ इंटर्नशिप एंड अभी मेरा इसी मंथ मेरा सिक्स मंथ कम्प्लीट भी हो गया एंड मोस्ट ऑफली मैं एक्सटेंड हम लोग एक्सटेंड करने वाले हमारे इंटर्नशिप तो दैट वॉज ऑल अबाउट हाउ आई अप्लाइड हाउ आई कैन इंटरव्यू जस्ट गो ऑन एंड हाउ वॉज द हाउ वॉज माई कम्प्लीट एक्सपीरियंस एट गिक्स वर्क करेंटली आई एम जस्ट वर्किंग फॉर द यूट्यूब टीम मैनी ऑफ यू मे नो कि मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम्स और डिफरेंट थिंग्स कर रहा हूँ यूट्यूब पे एंड अपार्ट भी देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स फ्राम वेर आई एम जस्ट वर्किंग एट वीक्स फॉर वीक्स सो दैट आई आई कैन नॉट जस्ट दिस क्लोज एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो इफ यू गैज ऑल्सो जस्ट वॉन्ट टू अप्लाई फॉर गीक्स फॉर गीक्स जस्ट चेक आउट एयर कैरियर्स पोर्टल यू कैन जस्ट मैसेज द एच आर्स इन द लिंक इन एंड देर आर सो बिकॉज गीक्स फॉर गीक्स एक ऐसी कंपनी है जो फ्रेशर्स को और जो न्यू कमर्स को भी चांस देती है बिकॉज आई वॉज जस्ट दैट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मेरा यूट्यूब का एक्सपीरियंस था देर वॉज सम ऑडियंस इन यूट्यूब आई हैव सम थ्री लैक न्यू व्यूज एट दैट टाइम एंड गीस फॉर गीस गेव मी दैट चांस तो दैट इज वेरी वंडरफुल और सो यू कैन दॉल्व सप्लाई फॉर दैट थैंक यू फॉर वीडियो आई होप यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब चैनल इफ यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक इन एंड यू कैन जस्ट चेक आउट द अदर वीडियोज आर ऑन माई चैनल related to coding and technology thank you